I will I welcome our department staff members to this webinar. Last but not least, I welcome all my students friends to this webinar. Once again, welcome you all and Good afternoon, sir. Good afternoon, students. Uh, first of all, I thank the management of Ethics Polytechnic for giving this opportunity for sharing my little experience with you. Uh, especially thanks to uh, HOD Madam and staff members for organizing this. Uh, uh, one hour talk uh, or sharing knowledge uh, with uh, students. Thank you, sir. Sir, the voice is audible, sir. Sir, audible. Oh. Sir, audible. Sharing screen is visible, sir. Screen share. Sir? Screen, screen sharing screen is visible. Time of the world. Time of the world. Time of the world. Hello? Sir, shall I continue? Sir? Hello? If anybody reply, anyone? Hello? Continue. Mahindran sir. Mahindran sir. Hello. Hello. Sir, continue Panalama, I rather or all wise could think in an alarm. Sir, continue Madam, sir. Ah, okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Today we are going to discuss uh, the topic is innovations and uh, life. First, we have a Tamil section in interaction section. Innovations and life. We will discuss this topic. Innovation and invention are two issues. Sir, do you want to talk about Tamil? Okay, okay. 
சோ இனோவேஷன் இன்வென்ஷன் அப்படினு சொல்லி ரெண்டு இருக்கு இன்வென்ஷன் அப்படிங்க வந்து புதுசா கண்டுபிடிக்கிறது இனோவேஷன் அப்படிங்கறது ஏற்கனவே இருக்குது இனோவேஷன் தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய वर्ल्डல எவ்ரிபடி இஸ் லைக் ஆர் விஷ் வந்து எப்படினா ஒவ்வொரு <laughs> அதுக்கப்புறம் அது வந்து சிஎஃப்எல்லாம் மாறிச்சு அதோட பரிணாமத்தை அதோட ஒவ்வொரு கால கட காலகட்டத்திலையும் அது தனக்கு தானே மாறிக்கிட்டு ஸோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டுல இனோவேஷன் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால இருக்க முடியாது இருக்க முடியாது அப்படின்னா அதாவது ரியல் வேர்ல்டுல நம்ம லைவ் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லயும் இனோவேஷன் வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படுது எதுக்கு சார் இந்த திடீர்னு இந்த டாபிக் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேபி தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணி இருந்திருப்பீங்க அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கும் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்தவரை மினி ப்ராஜெக்ட் மேஜர் ப்ராஜெக்ட்னு ரெண்டு இருக்கு இதுல எல்லாருமே வந்து புதுசு புதுசா ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒன் ஆர் டூ வந்து கண்டுபிடிச்சு செய்யலாம் ஒன் ஆர் டூ வந்து இன்வென்ஷன் செஞ்சுக்கலாம் ஆனா அதர் ஆல் திங்ஸ் வந்து இனோவேஷனா மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங்ஸ ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்ச் பண்றதுக்கு பேர் வந்து இனோவேஷன் இட் இஸ் ஏ நியூ ஐடியா ஆர் மெத்தட் ஆர் டிவைஸ் அது கொஞ்சம் நாவல்டியா இருக்கணும் திஸ் இஸ் கால்டு இனோவேஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அனதர் ஒரு ஸ்மால் சாம்பிள் ஹியூமன் வந்து எப்படிலாம் எவலுவேட் ஆகியிருக்கான் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் குரங்கில் இருந்து தான் மனிதன் வந்தான் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பரிணாமம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் மாறி இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜில் மாறி இருக்கோம் அதே இதை முன்னால் மிஷ் மேன் வந்து ஹியூமன் வந்து மிஷின்ஸில் எப்படி ஒர்க் பண்ணி இருந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ எல்லாம் ரோபோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸ்லேயும் ஆல் இனோவேஷன்ஸ் அதாவது ஹியூமனுக்கு பதிலாக ரோபோஸ் வந்துச்சு ரோபோ ஆம்ல வேலை செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு ஸோ ரியல் வேர்ல்டில் இன்னைக்கு இனோவேஷனுங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இனோவேஷன் இல்லைன்னா நம்ம அந்த பொருளோ இல்லைனா ப்ராடக்டோ இல்லாமல் போயிடும் அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லிடலாம் தென் இனோவேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி எப்படிலாம் இனோவேஷன் ஆயிருக்கு இன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்துச்சு பெருசாக இருக்கும் அதுலேருந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி மினி கம்ப்யூட்டர்னு வந்துச்சு தென் பெரிய ஒர்க் ஸ்டேஷன் ஒர்க் ஸ்டேஷன் சின்ன சின்ன ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் மினி கம்ப்யூட்டரோட கொஞ்சம் சிறுசாக இருக்கும் பிரசனல் தென் லேப்டாப் தென் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸோட இல்லாத ஆளே இல்லை ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன்ஸில் ஒரு டைங்களில் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த டைப் பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில் மூலமாக தான் இமெயில் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு ஒரு பிடிஎஃப் அதாவது எடிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டை நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கோம் பிடிஎஃப்பை அதை கூட ஸ்கேன் பண்ணி அதிலிருந்து ஒரு சர்வே நடந்திருக்கு இது வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வேர்ல்டுல எந்த கண்ட்ரி வந்து மோஸ்ட் இனோவேட்டிவ் கண்ட்ரி அதாவது வேர்ல்டில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு சின்ன விஷயங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் எடுப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டில் மோஸ்ட்டு டென் இனோவேட்டிவ் கண்ட்ரிஸ் இன்வென்ஷன் கண்ட்ரிஸ் கிடையாது இன்வென்ஷனுங்கிறது புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது அது இப்போதைக்கு இல்லை ஒரு லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸாக அது ரொம்ப இல்லை இருக்குது ஒன் ஆர் டூ கேசஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஆல் அதர்ஸ் வந்து குளோபல் இனோவேஷேஷன் தான் நடந்துட்டுருக்கு இனோவேஷன் அப்படிங்கிறது புதுமைப்படுத்துறது ஏற்கனவே இருக்கிறத புதுமைப்படுத்துறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் லாஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸாக ஸ்விட்சர்லாந்து இஸ் 
in the first uh, country a irukke so this is switzerland sweden us uk south korea netherland finland singapore in the countries na first 10 idha or 2 3 years ah occupy pannitirukke idhila one or two country melengilen petirukke ana ivanga tha and the world la adhigamaan innovations pannitirukranga based on the population avangaloda naadoda evlo population ku evlo innovation pannirukranga maybe ரொம்ப கம்மியான பாப்புலேஷன் இருக்கும் அதிகமான இனோவேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி இந்த இண்டெக்ஸ் இந்தியா எத்தனாவது பொசிஷனில் இருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இஸ் இன் தி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த் பொசிஷன் வேர் ஃபார்ட்டி எய்த் பொசிஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த்துக்கு வந்திருக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இன்னும் மேபி இது மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரி இந்த இம்மு இனோவேஷன்ஸ்லாம் எப்படி சார் வருது யார் மூலமா சார் இந்த இனோவேஷன்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னா சும்மா ஆர்டினரி பீப்புள்ஸ்னால வர்றது கொஞ்சம் கம்மி வர்றது ரொம்ப ரேரா இருக்கு லேமன் வந்து இனோவேஷன்ஸ் அவ்வளவா பண்ண முடியாது யார் மூலமா பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியர் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க தான் இந்தியாவில் இனோவேஷன் இனோவேஷன்ஸ் அதிகப்படுத்திட்டு இருக்காங்கிற ஒரு சர்வே சொல்லுது ஸோ வி ஆர் இன் தி ரேங்க் டு கம் அட்லீஸ்ட் ஒரு டென்த் ரேங்குக்குள்ள வர்றதுக்கான ஒரு மார்ச் மார்ச் ஃபாஸ்ட்ல அதாவது நம்ம நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம் அந்த இலக்க நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம் இது அதனால நம்ம வந்து நமக்கு நாமே வந்து ஒரு ஊக்கப்படுத்திக்கலாம் பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மோட்டிவேட் ஆகிக்கலாம் இல்லைன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இப்படி இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே இந்த இனோவேஷனை எப்படி சார் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்றது இந்த இனோவேஷன் எது மூலமா வரும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டை தயாரிக்கிறதுனால வரலாம் இல்லை ஒரு ஐடியானால வரலாம் இப்போ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒரு ஐ ஒரு ப்ராடக்டை புதுசா ஏற்கனவே இருக்கும் அதுல ஏதாவது ஒரு சில சில விஷயங்களை மாத்திக்கலாம் இல்லைன்னா புதுசா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணலாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் ஐ ஆம் சோயிங் ஸ்மால் வாட்ச் இப்போ வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா முன்னால் ஒரு ரெண்டு முள் இருக்கும் அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அதை டிஜிட்டல்லே மூணு விதமாக பார்த்தோம் டைமு டேட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் டெம்பரேச்சர் வேணும்னா அது இருந்துச்சு இப்போ உள்ள ஆப்பிள் வாட்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் யூ கேன் வாட்ச் பிபிலேருந்து சுகர்லேருந்து ஆல் ஃபோன் கால்ஸ்லேருந்து இமெயில் வரைக்கும் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஐஓடி பேஸ்டு தட் இஸ் ஐஓடினா இன் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் தென் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இது எல்லாமே அதில் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு அதோட வாட்சோட விலையே வந்து மினிமம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் செகண்ட் டைப்ஸும் இருக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட்லேயும் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் ஆப்பிள் பிராண்டு டைப்பில் அது இல்லை ஒரு இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஆப்பிள் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆப்பிள் ஐஃபோன் ஃபோனுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது ஒரு பத்து வருஷம் முன்னால சார் வாய்ஸ் ஆடியபிளா இருக்கா சார் சார் ஆ ஓகே ஒரு பத்து வருஷம் முன்னால பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் அப்படிங்கன்னா எல்லாரும் வந்து அது ரொம்ப காஸ்ட்லி அதை யூஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல அது அஃபோர்டபுளா இருக்காது இந்தியாக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு ஆப்பிள் ஐஃபோன் வந்து இந்தியாவில் கம்பெனி இருக்கு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டு லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸா எந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அவங்களால சப்ளை பண்ண முடியல அதாவது இந்தியாவில் பர்ச்சேசிங் பண்ணக்கூடிய பீப்புள்ஸ் இருக்கிறாங்க ஆனால் டிமாண்டை சப்ளை பண்ண முடியல தென் அவங்க இங்கிருந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஜஸ்ட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் டிமாண்ட் தான் அவங்களால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி இருங்க முடிஞ்சிச்சு லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸா இன்னைக்கு அவங்க நியூ அதுலயும் நியூ டெக்னாலஜியை அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அவங்க ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க நாங்க எயிட்டி பர்சன்ட் டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுவோம் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல இருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வி ஆர் இன் தி டார்கெட் டு அச்சீவ் எயிட்டி பர்சன்ட் டிமாண்ட் சப்ளை நாங்க பண்ணதுக்கு நாங்க ரெடி ஆயிருக்கோம் அப்படிங்கறத அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு தகுந்தாப்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு தென் திஸ் இஸ் துடேஸ் present scenario of manufacturing uh, smart manufacturing ah irukke digital manufacturing ah irukke internet of things adavadhu oru chinna chinna vishayangala easy ah nam observe panna kudiya vishayangal irundirukku then artificial intelligence artificial intelligence ku oru chinna example enna appdi solalam appadina nama ellarume vande facebook use pannuvom sir 
ஆ நம்ம எல்லாரும் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஆளை எப்பவுமே ஒரு டைம் மீட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அவங்கள நம்ம சந்திச்சிருக்க மாட்டோம் ஒரு ஒரு சில நாளுக்கு அப்புறம் பீப்புள் யூ மே நோ அப்படின்னு சொல்லி கூட விஷயம் நமக்கு வரும் டிஸ்பிளே ஆகும் இதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்கிறோம் சார் அப்படிங்கிறிட்டிய <laughs> then the world la manufacturing industries pathi paapom and the world la toys manufacturing la leading countries appdi eduthikittingna and china is ruling the world the world la toys games exporters leading export pandravanga vandu china is in the number 1 and same time the manufacturing sectors la எந்த ப்ராடக்டையும் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றதுல சைனா வந்து இந்த வேர்ல்டுல டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து அந்த வேர்ல்டுல என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கோ அதை சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு பட் சைனா இஸ் நாட் இன் தி இனோவேஷன் கண்ட்ரி லிஸ்ட் இந்தியாவோட இந்தியா வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த் பொசிஷன்லயாவது வந்துச்சு ஆனா சைனா அதுக்கு இன் பிட்வீன்ல தான் இருக்கு இனோவேஷன்ஸ்ல நம்பர் ஒன் கிடையாது மேனுஃபேக்சரிங்ல சைனா நம்பர் ஒன் ஆ இருக்கு எந்த ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் உடனே டூப்ளிகேட் இல்லைன்னா ரிப்ளிகா பண்றதுல அவங்கள வந்து அடிச்சுக்கிட்டே முடியாது ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன வீடுகள்லையும் இல்ல ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் கவர்மெண்ட் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணது மேனுஃபேக்சரிங்கா நீங்க பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வந்து அவங்களுக்கு வந்து எம்பவர் பண்றாங்க அது மூலமா அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸ்ல இந்த வேர்ல்டு எல்லாம் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தென் அனதர் இனோவேஷன்ஸ் வந்து எப்படி சார் செய்யணும் ஒரு விஷயத்த எல்லா ஐடியாவும் இருக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் செய்யணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் இருக்கு பிளான் இல்லை பிளான் இருந்தா தான் அதை சக்சஸ் பண்ண முடியும் அதாவது சில பேருக்கு ஐடியா தோணும் அந்த ஐடியாவை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுங்கிறது தான் பிரச்சனை மோஸ்ட்லி இந்தியாவில் எயிட்டி பர்சன்ட் ப்ராப்ளம் வந்து பிளானை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுங்கிற ஒரு திட்ட மேலாண்மை இருந்தா அதை கரெக்டா சக்சஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கிருந்து காலையில் காலேஜுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோம் பை பஸ்ஸா பை டூ வீலரா இல்லை எப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணணும் நம்ம மன ஓட்டத்தில் முதல்ல ஓட்டி பார்த்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பைக் வச்சிருக்கிறாரு அவர் சர்வீஸ் விடணும்னு நினைக்கிறாரு புதுசாக வாங்கினாரு இப்போ போய் சர்வீஸ் விட்டுட்டாரு எப்படி அவர் ரிட்டர்ன் வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்த வந்து நம்ம பிளான் பண்ணணும் பிளான்னா கரெக்டா இப்படி இதை இப்படி இப்படி செய்ய போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன விஷயத்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து இது ரொம்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்என்சி மாதிரி கம்பெனிகள்லாம் இதை வந்து கரெக்டா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் பிளான் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஷெடியூல் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் லைன்ல ஆனாலும் அந்த சின்ன சின்ன செல்ஸ்க்கு இடையில அதுல உள்ள லீடு மேன் சூப்பர்வைசர் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் இல்லைன்னா அட் தி பிகினிங் ஆஃப் த ஷிஃப்ட் வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் என்ன பண்ணுறோம் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன டிஸ்கஷனில் கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் அதை கொண்டு வந்தால் பிளானையும் ஆக்சுவலையும் கரெக்டாக மீட் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா டிவியேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ திட்ட மேலாண்மை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தென் எப்படி வந்து ஒரு பிஸ்னஸை வந்து கரெக்டா கொண்டு போய் சக்சஸ் பண்றது இல்ல இனோவேஷனா ஆக்குறதுக்கு ஐடியாவை எப்படி பண்றது ஒரு விஷன் இருக்கணும் அதை எப்படி தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு பிளானை வந்து கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ப்ரிப்பர்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் மாதிரிக்கும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு கோட்டு மதர் திரேசா சொல்லியிருக்கிறாங்க நாட் ஆல் ஆஃப் அஸ் கேன் டூ கிரேட் திங்ஸ் பட் வி கேன் டூ ஸ்மால் திங்ஸ் வித் கிரேட் லவ் பெரிய பெரிய விஷயங்களை வந்து செய்யறது ஒரு கஷ்டம் ஆனா சின்ன சின்ன விஷயத்த ரொம்ப அஃபெக்ஷனா அதாவது லவ்வா பண்ணா அப்படின்னா அது கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகும் எந்த விஷயத்தினாலுமே அப்படிதான் ஆஹ் இதை வந்து இந்த இனோவேஷன்ல ரொம்ப மேட்ச் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம விரும்பி செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா 
சின்ன திங்காக இருந்தாலும் அது சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது என்ன அதை எப்படி சார் அச்சீவ் பண்ணுறது எப்படி சார் பார்க்குறது அப்படின்னா ஒரு ஐடியாவை ஜென்ரேட் பண்ணுறத வந்து எப்படி லேர்ன் பண்ணணும் லேர்ன் பண்ணுறது மூலமாக வரும் அதை சிறுசாக பில்ட் பண்ணணும் மன ஓட்டத்துலேயும் பண்ணணும் என் சிஸ்டத்து லெவல்லேயும் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை ப்ராடக்ட் ஆகணும் அதை மெஷர் பண்ணி திரும்பியும் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது நான் பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி வின் ஆயிடுச்சு இது ஓகே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு இல்லாமல் இன்றைக்கி உள்ள ட்ரெண்டு சினாரியோவில் அதை எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் இதுக்கு எப்படி சார் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு நோக்கியாங்கிற ஒரு ஃபோன் இருந்துச்சு அவங்க அப்டேட் பண்ணாதனால இன்னைக்கு இல்லை இப்போ சாம்சங்கும் அதோட மார்க்கெட்டு டவுன் ஆகிட்டே இருக்கு ஒன் ஆர் டூ மாடல்ஸ் இருக்கு இருந்தாலும் அதர் அதர் கம்பெனிஸை பொறுத்தவரை காம்பிடேட்டர்ஸ் அதோட காம்பிடேட்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல அதை கம்பேர் பண்ணும்போது அது டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு எக்ஸாம்பிள் விவோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோனு ட்ரிபிள் இஆ இருக்கிறதுனால அதை நான் சொல்றேன் அவங்க வந்து ரொம்ப இதா இருந்துச்சு ஆப்போங்கிற போனு அவங்க ஒவ்வொரு சமயங்கள்ல ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க இன்னைக்கு அவங்களோட ஆடு கம்மி ஆயிடுச்சு இப்போ ஆப்பிள் வந்து பூஸ்ட் ஆயிருக்கு அவங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கு தென் சேம் டைம் பிரைஸ் கொஞ்சம் ஹையா இருக்கு இருந்தாலும் மக்கள் அதை விரும்பி போறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் அவங்க அவங்கள ரீஃபைன் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணணும் வண்டி <laughs> We have to wait up to 6 months or 1 year to wait for 1 year to book. That's why there are competitors. There are many competitors in the Indian road. They are very affordable in the Indian road. They are redefined. They are shifted. 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 Then, Ford is a co-sport. They are shifted. They are shifted. They are shifted. அவங்க அப்சல்யூட் ஆகிட்டாங்க நிசான் டஸ்டர்னு ஒரு வண்டி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரொம்ப ஃபேமஸாக எல்லா இடத்துலையும் மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இன்னைக்கு அது இல்லை ஸோ அவங்கனால மார்க்கெட்டில் இந்தியன் கம்பெனி செய்யக்கூடிய மாற்றங்களை அவங்களால செய்ய முடியலை இன்னைக்கு மாறுதி ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கு அவங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் நெக்ஸா அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் வரைக்கும் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ரீடிஃபைன் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டே இருக்காங்க ஸோ இனோவேஷன்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லேர்ன் பண்ணி பில்ட் பண்ணி மெஷர் பண்ணி திரும்பியும் லேர்ன் பண்ணணும் திரும்பியும் திரும்பியும் ஒரு சைக்கிள் மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் திஸ் இஸ் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் தென் ஹியர் இன் எஃபெக்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து நம்ம இதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் திங் பண்ணி அப்ளைடு இன்னோவேஷன்ஸை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் உங்கள் சார்கள்லாம் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்களும் இட் இஸ் ஃப்ரீ தான் என்ன ஒரு எக்ஸ்போவும் நடத்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மந்த்தில் அதுலேயும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி அப்படின்னா ஒரு சின்ன பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் ட்ரைனிங் கொடுப்போம் ப்ராஜெக்டாக பிளான் பண்ணிக்கிடுவோம் கரெக்டாக ட்ரைனிங்குக்கு அப்புறம் ப்ராடக்டாக ரெடி பண்ணுவோம் காம்படிஷன்ஸுக்கு போய் போயிட்டு வருவாங்க அதை பப்ளிகேஷன் பண்ணுவோம் இல்லை லான்ச் பண்ணுறது தென் பேட்டன் பேட்டன் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளோட உரிமை உரிமை இல்லைனா வீட்டுக்கான பத்திரங்கிற மாதிரி நமக்கு எடுத்துக்கிறது ஓனர்ஷிப் ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து ரெண்டு டைப்பான ப்ராடக்ட் இருக்கு சார் ஹலோ ஆ மார்க்கெட்டில் புல் ப்ராடக்ட்னு ஒன்று இருக்கு புஷ் ப்ராடக்ட் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கு புஷ் ப்ராடக்ட் வந்து லைக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமாக தள்ளுறது ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸ் சில நேரங்களில் பண்ணுறாங்க சில ஐட்டங்களை வந்து நம்மளே போய் புல் பண்ணி வாங்கிக்கிடுவோம் ஸ்போர்ட்டிங் குட்ஸு கிராசரி ஐட்டம்ஸு நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிராயில் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்மளே புல் பண்ணிப்போம் அதாவது நம்ம தேடி வாங்குறது வந்து புல் ப்ராடக்ட்டு அவங்க நம்மள்ட்ட வந்து டம்ப் பண்ணுறது வந்து புஷ் ப்ராடக்ட் சில சின்ன மினி ப்ராஜெக்ட் ஐடியாஸ் இங்கே காட்டுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேண்டு எய்டு டிஸ்பென்சர் அதாவது மாஸ்கிங் டேப் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அதுக்கு ஒரு சின்ன மிஷின் இருக்குது நம்ம ரோலரில் மாட்டி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுக்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட் எய்டுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன இது இல்லை தென் லேப்டாப்புக்கு ஒரு சின்ன சார்ஜிங் மெக்கானிசம் 
நிறைய வயரு லேப்டாப்ல ஒரு சில இடத்துல தான் கொடுக்குறாங்க இல்ல வீட்டுல வைக்கக்கூடிய பிசில பாத்தீங்கன்னா நாலஞ்சு வயரு போட்டிருப்போம் ஒன்றுக்கு ஒன்று மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கு ஒரு சின்ன இது அயனிங் போர்டு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா தென் சுகர் டிஸ்பென்சர் இந்த கப்பு வந்து எடுக்க எடுக்க வரும் அப்படிங்கிறதா நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி சுகர் அதில் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் ஒரு டிஸ்பென்சர் வச்சுட்டோம்னா அந்த அளவு வரும் அதுக்கப்புறம் கட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இனோவேட்டிவ் சாம்பிள்ஸு ஒரு ப்ராடக்ட் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு மூணு விதமாக நடக்கும் அதோட காஸ்ட்டு குவாலிட்டி டைம் டு மார்க்கெட் அது காஸ்ட்டு வந்து சில காஸ்ட்டு அதிகமாக இருந்தாலும் குவாலிட்டியாக இருந்தால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவாங்க குவாலிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இஷ்யூ தென் எந்த டயத்தில் எதிர்பார்க்குறோமோ அந்த டயத்தில் அது டெலிவரி ஆகணும் அதுதான் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்ம பசங்க திங்க் பண்ணது என்ன அப்படின்னா ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு 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 பே அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன அப்போ என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு குளுக்கோஸ் வந்து ஏற்றிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஐம்பது பெட்டு இருக்குது இல்லை ஒரு இருபது பெட்டுக்குள்ள ஒரு ஏரியாவில் ஒரு பேஷண்ட் இருக்காரு அவருக்கு குளுக்கோஸ் ஏற்றிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த குளுக்கோஸ் எப்படி இருக்குன்னா மேலே ஒரு ட டப்பால த த வாட்டர் மாறிக்கு அதிலிருந்து கீழே ஒரு டியூப் மூலமாக டெப்லான் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து கையில் ஏறிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு நர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சப் நர்ஸும் இருக்கிறாங்க பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு அட்டண்டர் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுருவோம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த குளுக்கோஸ் ஏறிட்டு இருக்கு இந்த குளுக்கோஸ் ஏறதுக்கு அதில் வரக்கூடிய அந்த டியூப் வழியாக அதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்க்ரா ஸ்க்ரா ஸ்க்ராலர் ஒரு சின்ன ஒரு மூ மூ மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பனர் ஒன்று இருக்கும் அதை அவங்க செட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து சின்ன சின்ன சுட்டு சுட்டாக வந்துட்டு இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் அந்த வாட்டர் லிக்யூடு வந்து அந்த கீழே இறங்கிட்டே இருக்கு சப்போஸ் அந்த லிக்யூடு ஃபுல்லாக இறங்கிடுச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும் என்ன ஆகும் அதாவது ஃபுல்லாக இறங்கிடுச்சு இங்கே வந்து மாட்டியிருக்கிறாங்க ஸ்ட்ரெஞ்சு மாட்டியிருக்கிறாங்க அதில் வெத்து வெத்தாக இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் ரெண்டு ரெண்டு சுச்சுவேஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று பிளட்டு வந்து ரிவர்ஸ் போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது கையிலேருந்து மேலே போகிறதுக்கு இன்னொன்று வந்து ஏர் வந்து அது உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு நம்ம ஸ்டூடெண்ட் என்ன திங்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன சென்சார் செட்டிங் பண்ணிடலாம் அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நர்சிங்குக்கும் இவங்களும் இந்த ஐஓடி பேஸ்டு மூலமாக இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் பேஸ் மூலமாக ஒரு சின்ன மெசேஜ் அந்த சிஸ்டருக்கு வந்து போயிடும் இங்கே வந்து இந்த லெவல் லிக்யூடு லெவல் வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குது இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லெவல் ஆகிருக்கு உடனே நீங்கள் வந்து அதை மாற்றுங்க அப்படிங்கிறத மாதிரிக்க ஒரு அலாம் சிஸ்டம் இல்லைன்னா நம்ம தான் போய் கூப்பிடணும் சிஸ்டர்ஸை அவங்க வேறு ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கில் பிஸியாக இருப்பாங்க ஸோ சரி ஓகே இப்போ நம்ம கூப்பிட்டுட்டோம் உடனே வந்துட்டாங்கன்னா ஓகே வரல அந்த அலாரமும் அடிச்சிச்சு அவங்க வேற ஏதாவது ஒர்க்கில் அவங்க பார்க்கல அப்படின்னா என்ன செய்யறது அப்போ அந்த லிக்விட் இறங்கிட்டு இருக்கு அந்த டியூபுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த டியூபை அந்த ஸ்டாண்டோட சேர்ந்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா பை ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம அட்டண்டர் யாருமே அதில் கை வைக்க மாட்டோம் ஈவன் ரோலர்லேயும் சரி மேலே உள்ள இதுலேயும் நம்ம வைக்க மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம அதில் ஃபெமிலியராக இருக்க மாட்டோம் ஃபெமிலியரே இல்லை அதனால் நம்ம அதில் கை வைக்க மாட்டோம் சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் ஒரு ப்ளக்கர் மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா லிக்விட் கீழே இறங்காது எப்போ ஒரு டென் பர்சன்ட் இருக்கும்போது கீழே இறங்குறது நிப்பாட்டி வச்சிடும் அப்போ காற்றும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ப்ளட்டும் கீழே இருந்து மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை லிக்யூடு எங்கே இருக்கோ அந்த லெவலில் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு சின்ன ஒரு மெத்தடாலஜியை நம்ம பசங்க திங்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு மெத்தடாலஜி என்ன அப்படின்னா ஒரு கார் இருக்கு ஒரு ரொம்ப ஹைவேல ரொம்ப லாங் ட்ரிப் போயிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு ஏதோ ஒரு அப்நார்மல் சுச்சுவேஷனில் கார் வந்து ஸ்கிட் ஆயிடுச்சு யாருமே இல்லை இப்போ யாராவது இருந்தாங்கன்னா உடனே இம்மிடியட்டாக அங்கே வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி அவங்கள காப்பாற்றுவாங்க இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகணும் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் இருக்குது மார்க் பண்ணுறோம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆனால் யார் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது யாருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்போ வந்து அந்த காரில் ஏதாவது ஒரு சின்ன டிவைஸ் வச்சுடுறது
எந்த ஏரியாவில் இருக்காங்கிறதோட சேர்ந்து போகிற மாதிரிக்கு ஒரு மெசேஜ் உடனடியாக அந்த இடத்துல ரெஸ்கியூ பண்ணுறாங்க இது மூலமாக இந்த ப்ராடக்டை இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஐடியாஸை தான் நம்ம இனோவேஷன் பண்ணி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இங்கே ஒரு இது சில இடங்களில் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க எதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்கங்கிறத கூட தெரியாமல் அவங்க பாட்டு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ப்ராடக்ட்டு எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி அதை யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு கூட தெரியாமல் அவங்க பாட்டு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா மேட்ச் ஃபேக்ட்ரி அதாவது தீப்பெட்டி இதை பற்றி சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டம் கோயில்பட்டி அதாவது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை கோயில்பட்டியிலேருந்து விருதுநகர் சிவகாசி மாவட்டத்தில் எல்லாமே வந்து மேட்ச் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது நிறைய தென் கிராக்கர் ஃபேக்ட்ரிஸும் இருக்குது இப்போ மேட்ச் ஃபேக்ட்ரியில் நம்ம தீக்குச்சின்னு சொல்கிறோம் இது அதிகமாக டிமாண்ட் இருக்கா அப்படின்னா இன்றைக்குள்ள இதில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அவங்க மேனுவல் மேனுஃபேக்சரிங் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க டிமாண்ட் இல்லை அதில் ஏதாவது ஒரு இனோவேஷன்ஸை கொண்டு வரலாமா இன்றைக்கி அவங்க சில போராட்டங்களும் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு வந்து விலை கிடைக்கிறது இல்லை ஒரு மேட்ச் பாக்ஸோட விலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாலேருந்து ரெண்டு ரூபாக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்போ அவங்களோட உழைப்பு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஸோ உழைப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எங்கே போய் சேர போகுது ஏன்னா லி லைட்டர் வந்துடுச்சு இதெல்லாம் சிகார் லைட்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு ஆனாலும் அவங்க ஸ்டில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதுக்காக அதை பண்ணாமல் ஸ்டாப் பண்ண சொல்லலை அதில் இனோவேஷன்ஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க தென் நோ விசிபிலிட்டி டு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யார் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாமல் டிஃப்ரெண்ட் வேல அவங்க பாட்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தென் ஒரே ப்ராடக்ட் வெரைட்டி ஒரு ஒரு ப்ராடக்டில் நிறைய வெரைட்டி பண்ணிடலாம் எப்படி சார் பண்ணுறது இதை பாருங்கள் ஒரு இதை காட்டியிருக்கோம் ஒரு ஷாம்பு டவுங்கிற ஷாம்பு இதில் நிறைய ஃப்ளேவர் இருக்குது இன்றைக்கி ஸோ வெரைட்டி வந்து ஒரு ப்ராடக்டில் மாடலில் நிறைய வெரைட்டியை நம்ம கலந்து கொடுக்குறது இது மூலம் இது வந்து ஒரு இனோவேஷன் மாதிரி இது வந்து ட்ரெண்டுக்கு தகுந்தாப்பில் சில பேர் வந்து இந்த ப்ராடக்டில் இந்த ஃப்ளேவர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா மக்கள் விரும்புகிறாங்க இந்த மாதிரி வித்தியாசம் வித்தியாசமாக வேணும் அப்படிங்கிறத ஸோ ஒரே ப்ராடக்ட் நேம் தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் தென் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ணுறது ஒரு ப்ராடக்டாக ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காருமே வந்து மேக்ஸிமமாக ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜினாக தான் இருக்கும் ஒரு நிசான் மாதிரி டைப் காரில் வந்து சிக்ஸ் சிலிண்டர் டைப் இருந்துச்சு இப்போமா அது இல்லை இப்போ காமன் எல்லா பார்ட்ஸையும் காமன் ஆக்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்குறது அவுட்டர் பாடியை மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிடுறது எல்லாருமே ஒரே ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் பண்ண போகுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு வெரைட்டியே ஒரு லுக்கில் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறது இப்படி பண்ணுறதுனால அட்ராக்ட் பீப்புளை அட்ராக்ட் பண்ணலாம் அது மூலமாக நம்மளோட ப்ராடக்ட்டு சேல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல தான் ஜங் அப்படிங்கிறாங்க ஜிஹெச்யூஎன்கே அப்படின்னா ஜங் அப்படின்னா மாடல் ஒரு சின்ன சின்ன மாடல்ஸை ஸ்டாண்டல் பண்ணுறது இல்லைனா அந்த மாடல் மூலமாக எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸை ஆட் பண்ணுறது இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு சொல்லலாம் டொயட்டா இனோவா அப்படின்ட்டு ஒரு கார் இருக்குது ரொம்ப ஃபேமஸு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் சார் ஆடியபுளாக இருக்கா சார் சார் ஒரு ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நானே எனக்கு லேப்டாப்பை பார்த்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது முகமத் ஹலோ அரவிந்தான்ங்கிற <laughs> 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 டொயட்டா இனோவாவில் நிறைய வேரியண்ட் இருக்குது வெரைட்டி இருக்குது முன்னால் ஒரு பேசிக் மாடல் வந்துச்சு இப்போ ஹை அண்ட் வெரை வேரியண்ட் மட்டும்தான் டொயட்டா இனோவாலாம் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அதுக்கு போட்டியாக மாறுதியில் எரிக்டா அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் போட்டாச்சு டொயட்டா இனோ இனோவோட பேசிக் மாடல் இன்றைக்கி இல்லை ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு சரியா அடுத்த ரெண்டு வருஷனுக்கு எரிக்டா இன்னும் அடுத்த ரெண்டு மூணு வெரைட்டியும் போட்டாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஹை அண்டு வெரைட்டி அதாவது நெக்ஸ்டால நெக்ஸ்டால மாறுதி நெக்ஸ்டால இருந்து ஹை ஹை அண்ட் வெரைட்டியில் வந்து எரிக்டா வந்துச்சு வண்டி வந்துச்சு அப்படின்னா 
டொயோட்டா இனோவா இல்லாம போயிடும் ஸோ என்னைக்கு டொயோட்டா இனோவா அதோட இனோவேஷன்ஸை இல்லை அவங்களோட இதை சேஞ்ச் பண்ணி அடுத்தடுத்த இதில் கொடுக்கல அப்படின்னா எடிக்டா பூம் ஆயிரும் டொயோட்டா வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ முன்னால் வந்து இப்போ நாங்கள்லாம் டீச்சர் முன்னால் வந்து ஸ்கூலில் வந்து ஸ்கூல் லெவலில் வந்து டீச்சர் இருப்பாங்க அப்புறம் இந்த காலேஜ்லாம் வந்தால் வந்து லெக்சரர் அப்படிம்பாங்க லெக்சர் பண்ணுறது அப்புறம் டியூட்டர் அப்படிம்பாங்க ட்யூட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது டியூஷன் எடுக்கிற மாதிரிக்கு ட்யூட்டர் அப்படிம்பாங்க தென் ஃபேக்கல்ட்டி அப்படிம்பாங்க அப்புறம் சார் அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் ப்ரொஃபஸர் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாஃபை எப்படி கூப்பிட்றாங்கன்னு தெரியுமா இருக்காது யாராவது ஒரு ஆள் ஸ்பெஷலி இன் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்ல பாலிடெக்னிக்லயும் அப்படி சொல்றோம் யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுங்கப்பா ஸ்டாஃப இன்னைக்கு எப்படி கூப்பிடுறாங்க இல்ல எப்படி மாறி இருக்காங்க ஹலோ சார் இப்ப வரைக்கும் ஸ்டாஃப் தான் கூப்பிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன் இப்ப தான் ஸ்டாஃப் தான் கூப்பிட்டு இருக்காங்களா சரி ஓகே லெக்சரர் இல்ல ஸ்டாஃப் இருந்தது இன்னைக்கு வந்து மென்டார் அப்படிண்டு மாறிடுச்சு நீங்கள் மென்டார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கேர் டேக்கர் ரீசெண்டாக நீங்கள் அதை ரொம்ப ஃபேமஸாக தோனியை வச்சு சொல்லலாம் இந்தியன் டீமுக்கு மென்டாராக இருந்தார் முன்னால் வந்து கோச் அப்படின்பாங்க இன்னைக்கு மென்டார் அப்படிங்காங்க மென்டார் அப்படின்னா கேர் டேக்கர் அந்த என்டையர் டீமுக்கும் அவர் கேர் டேக்கர் முன்னால் டீச் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஸ்டாஃப் இருந்தாங்க இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது ஒரு பெரிய கேர் டேக்கராக இருக்காங்க எல்லா விஷயத்துலேயும் கேர் டேக்கராக இருக்கிறாங்க அந்தளவுக்கு அது மாறிடுச்சு சரி நாங்கள் எங்கள் அப்ளைடு லேபில் ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுருக்கிறோம் அதோட வீடியோஸும் நான் ஷோ பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு ப்ராடக்ட் சின்ன ஒரு ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னா எல்பிஜி சிலிண்டரை லிஃப்டிங் பண்ணுறதுக்கும் மூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ட்ராலி செஞ்சுருக்கோம் ஏற்கனவே இருக்குது ஆனால் இந்த சூட் கேஸ் மாதிரிக்கே எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரிக்கே ஒரு சின்ன ட்ராலி இதோட வீடியோ காட்டுறேன் தெரியுதாப்பா ஹலோ ஏற்கனவே எல்பிஜி சிலிண்டர் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ரவுண்டாக ஒன்று இருக்குது ஆனால் அதில் நம்ம தான் தூக்கி வைக்கணும் இப்போ ஒரு ஃப்ளோர் மாதிரியான ஏரியாவில் அதை தூக்கிட்டு போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இது வந்து சூக்கியஸ் மாதிரி இந்த ட்ராலி இந்த இது ட்ராலி இதில் மேபி எல்பிஜி சிலிண்டர் தான் தூக்கிட்டு போகணுன்ட்டு கிடையாது எனி வெயிட்டு இதில் கூப் பண்ணி அப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் லைக் பிரீஃப் கேஸ் பிரீஃப் கேஸ் ஒரு பெரிய சூக்கியஸை ட்ராலியாக எழுதிட்டு போகிற மாதிரிக்க ஒரு சின்ன ஐடியா நமக்கு தோணிச்சு நம்ம பசங்களுக்கு இதை செஞ்சுருக்கிறாங்க அனதர் ஒன் ப்ராஜெக்ட் என்னப்பா நடந்துட்டு இருக்கு ஹலோ என்ன என்ன நடந்துட்டு இருக்கு என்ன விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு இதுல பாத்தீங்களா என்ன விஷயம் பா நடந்துட்டு இருந்துச்சு யாரா சொல்லுங்கப்பா ஹலோ சரி நானே சொல்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு பெரிய ஹால் இருக்குது இல்லைனா ஒரு கல்யாண மண்டபம் இல்லைன்னா ஒரு பெரிய ரூம் இருக்குது அதில் மாப்பிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் மாப்பிங்னா தொடச்சி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து மேனுவலாக ஒரு ரெண்டு பேர் அங்கேயும் இங்கேயும் நின்று மாப் பண்ணிகிட்ருக்கான் இல்லைன்னா பவர் ஆப்ரேட்டடு மாப்பிங்லாம் இருக்குது பவர்னால் எலக்ட்ரிக்கல் இதை வச்சு இந்த வேக்கம் கிளீனர் மாதிரிக்கே பண்ணக்கூடிய இது விஷயங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு பெரிய ட்ராலியில் ஒரு ஆள் உட்காந்துட்டு போவோம் அவன் மாற்றி பண்ணிட்டு போவோம் அதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இதாகவும் இருக்குது காஸ்ட்லியாகவும் இருக்கும் நம்ம பையங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஃப்ரேம் அதில் ஒரு சின்ன வீல் அந்த சைடில் ஒரு ரெண்டு வீல் இந்த இடத்துல லிக்யூடு அதாவது மாப்பிங் பண்ணக்கூடிய லிக்யூடு இந்த இதில் ஒரு டியூப் போட்டு சுற்றி நீர் பாசனத்தில் உள்ள சின்ன சின்ன ஒரு ஹோல்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணிட்டான் 
இந்த இடத்துல மாப்பிங் இருக்கு இந்த இடத்துல கியர் மெக்கானிசம் கியர் மெக்கானிசம் பண்ணிட்டு அது மூலமா வாட்டர் வந்து இந்த இடத்துல உழுந்துகிட்டே இருக்கும் இது சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் மறுபடியும் பாருங்க இந்த இடத்துல வாட்டர் உழுந்துட்டு இருக்கு இந்த மாப்பிங்குக்குள்ள அந்த இது ரோலர் வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கு தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்ட்ரா பவர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேற ஏதாவது ஒரு பவர் கிடையாது ஜஸ்ட் அவன் தள்ளுறத மூலமா அது மாப்பு நடக்கு அதுவும் அதிகமான பவர் எல்லாம் தேவையில்லை இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மாப்பிங் பண்ணும்போது ரொம்ப பவர் வச்சு தான் மாப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதில் ரொம்ப ஈஸியாக மாப்பிங் பண்ணுற மாதிரிக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் தென் அனதர் ஒன் ப்ராடக்ட் ஸ்மால் ப்ராடக்ட் இது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னா நாலு வீல் இருக்கு இந்த நாலு வீலுக்கான ஒரு சைக்கிள் இந்த சைக்கிளுக்கு பேர் வந்து எஃபி சைக்கிள் அப்படின்னு நாங்கள் பேர் வச்சுருக்குறோம் ஃபார் ஓல்டேஜ் பீப்புள் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆள் ரொம்ப வயசாகிட்டாரு ஆனால் எக்கனாமிக்கில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அதாவது ரொம்ப வருமானம் இல்லை அவரே வந்து ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு வெறும் சைக்கிளாக இருந்ததுன்னா பேலன்ஸ் இருக்காது ஏன்னா ட்யூ டு ஏஜ் பேலன்ஸ் பண்ணி அவர்னால் போக முடியாது அப்போ இந்த மாதிரிக்கான ஃபோர் வீல் சைக்கிள் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எங்கே வேணாலும் எப்படி வேணாலும் போகலாம் பைக் ஹேண்டிகேப்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூ வீலர்ஸ் மாதிரி டூ வீலர்ஸ்னால் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக போகுது இன்றைக்கி மினிமமாக ஒரு டூ வீலர் எயிட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் வரையும் போயிடுச்சு இது அப்படி கிடையாது நம்மளே ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் மினிமமாக சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நாலு வீல் மட்டும்தான் அதர் எக்ஸ்ட்ரா அதெல்லாம் தேவையில்லை இதில் ஸோ இதையும் இன்னும் காம்பேக்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் கமர்ஷியலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ சின்ன இதில் அவங்க அவங்களாவே இண்டிவிஜுவலாக போயிட்டு வர்ற மாதிரிக்கு அதாவது பேலன்ஸ் பண்ணி அவங்களே ட்ராவல் பண்ண மாதிரிக்கான ஒரு வெஹிக்கிளை வந்து ரெடி பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் எங்கள் எங்கள் காலேஜில் அப்ளைடு லு அப்ளைடு லேப் மூலமாக பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சின்ன ஒரு மினி பேடி ஹார்வெஸ்டர் அதாவது இப்போ நெல்லெலாம் அடி அறுக்கிறதுக்குனா பெரிய பெரிய அறவு மிஷினை வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இது இல்லாமல் ஒரு நிலக்கடையை இல்லைனக்கடலை இல்லைன்னா மிளகு இல்லைன்னா சின்ன வேறு உளுந்து இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு சின்ன பேடி ஹார்வெஸ்டர் வந்து நம்ம பசங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க தென் சோலார் ட்ரையர் இப்போ ரொம்ப ஹீட் சீசன் ரொம்ப இருக்குது இந்த ரோட் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கோயில்பட்டி மாவட்டத்தில் அதாவது விருது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்லாம் ரோட்டில் காயப்பட்டுருப்பாங்க கா காஞ்சதுக்கப்புறம் எடுக்கிறதுக்கு இதே வந்து சின்ன ஒரு சோலார் ட்ரையர் மூலமாக நம்ம ரெட் சில்லி அதெல்லாம் வந்து காய வச்சுக்கலாம் சார் எப்படி சார் இந்த ஐடியாலாம் எடுக்கிறது அப்படின்னா யூடியூப்பில் இல்லாத விஷயமே கிடையாது நாங்கள் என்ன செய்வோன்னா பசங்களுக்கு வந்தோன்னா கொஞ்சம் ட்ரைனிங் பண்ணுவோம் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இந்த யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்குறாங்க நீங்களும் வச்சுருப்பீங்க ஸோ நாங்கள் சொல்லிடுவோம் க்ரியேட்டிவ் அப்படின்ட்டு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது அதில் ஆல் நியூ இனோவேட்டிவ் சின்ன ப்ராஜெக்ட்லேருந்து பெரிய ப்ராஜெக்ட் வரையும் இருக்குது அதாவது யூடியூப்பில் இதுவரையும் நம்ம சர்ச் பண்ணுறது எல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கோம்னா ஒரு ஃபிலிமோ இல்லைனா வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்த தான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அதுதான் அதிகமாக பார்க்க பார்க்க நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் க்ரியேட்டிவ் சேனல் அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது அதை ஸ்டூடெண்ட் தான் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் அந்த யூடியூப் சேனலோட ஓனர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு நீங்கள் போய் யூடியூப்பில் க்ரியேட்டிவ் சேனல்னு அடிங்க தெர் ஆர் டூ மெனி ஐடியாஸ் ஸ்மாலில் இருந்து நிறைய ஒரு ஐடியாஸும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எம் ஃபோர் டெக் அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது கேபிட்டல் எம் ஃபோர் ஃபோர் வந்து நியூமரிட்டிக் லெட்டர் தென் டெக் அப்படின்ற ஒரு எம் ஃபோர் டெக் அப்படின்னு அடிங்க யூடியூப்பில் அடித்து சர்ச்சில் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய இனோவேட்டிவ் அது கேரளா பேஸ்டு இனோவேட்டிவ் சேனல் யூடியூப் சேனல் தென் இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது தென் மெக்கானிக்கலில் ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் யூஸ் ஆகிறதாப்பில் ஃபேப்ரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது தென் இதெல்லாம் போக யூடியூப்லேருந்து நாங்கள் முதல்ல சொல்லிடுவோம் ஐடியா என்ன கான்செப்ட் என்னங்கிறத நம்ம சொல்லிடுவோம் யூடியூப்லேருந்து அவன் ஃபுல்லாக பார்ப்பான் அதில் சின்ன மாற்றத்தை பண்ணி அவன் ரெடி பண்ணணும் அதுதான் அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடியது நாங்கள் ட்ரைனிங் என்ன கொடுப்போம்னா எப்படி எப்படி செய்யணுங்கிறத ட்ரைனிங் கொடுத்துருவோம் யூடியூப் சேனலும்
இது அந்த ப்ராடக்டை திரும்ப காம்படிஷன்ஸ் போவாங்க நிறைய காலேஜுக்கு போய் காம்படிஷன்ஸ் போயிட்டு வருவாங்க அது மூலமாக அவனுக்கு ஒரு எம்பவர்மெண்ட்டு நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது தன் இது போக கவர்மெண்ட்டில் இருந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது டிஎன்எஸ் எஸ்சிஎஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு இது வெப்சைட்டில் இருக்குது எம்ஐசி டாட் கவர்மெண்ட் டாட்ல கேட்டிருக்காங்க தென் காம்படிஷன்ஸ்க்கெலாம் எப்படி சார் போடுது அப்படின்னா நோயே ஃபீஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு காலேஜ்லேயும் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் பாலிடெக்னிக்கில் உள்ள என்னெல்லாம் ப்ரோக்ராம் நடந்துருக்கு என்னெல்லாம் ஈவெண்ட் நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த இதில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே உட்காந்துட்டு நம்ம சென்னையில் ஒரு பாலிடெக்னிக்கில் என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு அவங்க போஸ்ட்டு நமக்கு தனியாக அனுப்ப வேண்டாம் இந்த வெப்சைட்டை பார்த்தே நம்ம பையன் அப்ளை பண்ணி அங்கே போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துடுவான் ஆன்லைனில் அட்டன் பண்ணணும் ஆன்லைன்லேயும் அட்டன் பண்ணணும் தென் லிங்க்ட் இன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது அது மூலமாகவும் பண்ணுவான் இது போக ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் பார்க்கணும் அப்படின்னா எந்தெந்த காலேஜில் எது நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா டேர் டு காம்பிடேட் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்கு டேர் டிஏஆர்இ டூ நியூ நியூமரிட்டிக் லெட்டரில் டூ காம்பிடேட் சிஓஎம்பிடிஇ அப்படின்ட்டு இருக்கு ஒரு வெப்சைட்டு அந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எந்த ப்ரோக்ராம் எந்த காலேஜில் எந்த ஈவெண்ட் நடக்கு அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் அதில் இருக்கு அதில் அதுலேருந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் தென் ஆனது ஒரு ஸ்மால் கோட் mind is like an umbrella nammoda moola vande umbrella mari eppo powerful ah irukum na adha open pandradhu moolama than irukum idu vande walter corbins ingra oru solli irukkaru then indha vishayangal ellathaiyum kattukittu oru naal varshama enga pasanga applied loop moolama nariya product senjirukranga andha product senji success aayi avangaloda skill develop aayi innikku vande oru oru 14 pasanga vande டிவிஎஸ் சுந்தரம் பர்சனஸில் வந்து ப்ளேஸ் ஆகிருக்கிறாங்க டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் நிறைய ஆறாங்க ஆனால் ஒரு ஹை அண்டு சேலரி அப்படின்ட்டு ஆறதுக்கு வந்து டிவிஎஸ் குரூப்பில் எஃபெக்ட்ஸில் வந்து இந்த இந்த டைம் தான் ஃபஸ்ட்டு இது போக டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிகளில் சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் கம்பெனியில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நான் வந்து பேசிக்காக மெக்கானிக்னால மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னால நான் வந்து எங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் சொல்லி இங்கே வந்து கோட் பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு ப்ராடக்ட்டு அதோட வடிவமைத்தை இது வரைக்கும் மாற்றாமல் இருக்குது அப்படின்னா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் கண்டுபிடிச்ச இந்த சேஃப்டி பின்னு தான் அதோட உருவத்தை இன்னைக்கு வரைக்கும் மாற்றாமல் இருக்குது ஆல் அதர் ப்ராடக்ட்ஸு ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் மாறிட்டு தான் இருக்குது மாறினா தான் இருக்க முடியும் இல்லைன்னா சக்ஸஸ் ஆக முடியாது இல்லைன்னா சர்வே ஆக முடியாது ஸோ இதில் கூட அதர் வெர்ஷன்ஸ் நிறைய வந்துடுச்சு ஆனால் இதோட லுக்கை மாறாமல் இருக்கு அப்படின்னா இது ஒன்று தான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்துக்கு தெரிஞ்சதுக்காக ஆனால் இதுலேயுமே நிறைய இதுகள் இருக்கு இதை நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா சேஃப்டி பின் இதோட யூசேஜ் கம்மியாகிட்டே போயிட்டுருக்கு இதை முத முதல்ல இப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்லுங்க ஓகே தேங்க்யூ வேறு யாராவதுக்காக ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கேளுங்க சார் ஆ சார் சொல்லுங்க சார் ஆ ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் சார் மேடம் இல்லையோ மேடம் மீட்டிங் போயிருக்காங்க சார் ஆ சரி சரி இல்லை பசங்க ஏதாவது வேற ஏதாவது டவுட்டு ஏதாவது யூடியூப் சேனல்லேருந்து எப்படி பார்க்க பார்த்து ப்ராடக்டை செய்யணுங்கிற டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கேட்கலாம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக தான் நம்ம ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை இனோவேஷன் பண்ணலன்னா நம்மளோட லைஃப்பில் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியாது அதுக்காக தான் இந்த புரியுது இதை வந்து மேபி ஐ ஹோப் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஐ ஓப்பனிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் யுவர் மினி ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்டுக்கோ இல்லை மேஜர் ப்ராஜெக்டுக்கோ நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயத்த புதுசாக உருவாக்க முடியாது ரொம்ப பெருசாக ட்ரெயின் பண்ணி நீங்கள் தேடாதீங்க எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் இன் தி யூடியூப் யூடியூப்பில் எல்லாமே இருக்குது அதிலேருந்து எடுத்து நீங்கள் அதில் ஒரு சின்ன புதுமையை மட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டா போதும் சக்ஸஸ் பண்ணிடுங்க Okay, all the best, Pa. Thank you, sir. One sir. minute. One minute. Uh, ah. 
Mr. Ya Muhammad Yazid deliver the vote of thanks. Sir, I thank Lord Almighty for guiding you as in arranging this webinar. I thank our Honorable Principal Mr. J. Manimaran sir for giving us permission for arranging such useful webinar. I thank our beloved guest speaker Mr. Sheikh Suleiman for spending his valuable time to deliver a useful webinar to our students. Thank you, sir. Thank I thank our beloved Vice Principal Mr. Sagaya Aragara sir and Administrative Officer Mr. Murugan sir for making arrangement. I thank our beloved HOD ma'am Mrs. Selva Kalyani to contact our alumni guest speaker, speaker to deliver a useful webinar. I thank all our faculty members and our students who attended this webinar. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.